இந்த ஆசிரமம் முக்கியமானது இந்த பேர் சுவாமி சிவானந்த ஆசிரமம் என் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு குரு போன்ற ஒரு பெரிய மனிதரின் வாழ்க்கையை பற்றி நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் வந்து ஹைஸ்கூலில் படிக்கும்போது பிரைமரி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு எண்ணம் நான் வந்து ஒரு பெரிய விமானியாக வேண்டும் ஏர்கிராஃப்டின் பைலட் ஆக வேண்டும் என்ற பெரிய எண்ணங்களுடன் வாழ்ந்தேன் அப்புறம் பிரைமரி ஸ்கூலு எல்லாரும் கேட்குதா பிரைமரி ஸ்கூல் படித்தேன் ராமேஸ்வரத்தில் வந்து பஞ்சாயத்து ஸ்கூல் அது எட்டாம் கிளாஸ் வரலைங்க அங்கே எனக்கு ஒரு பெரிய டீச்சர் இருந்தார் அந்த டீச்சர் பேர் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு பேர் அஞ்சாம் கிளாஸ் டீச் பண்ணார் அந்த சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் வந்து ஒரு நாள் எனக்கு எப்படி பறவைகள் பறக்கும் என்பதை பற்றி கிளாஸ் எடுத்தார் ஒரு பிளாக் பல்ல போய் பிளாக் பல்ல போய் கரும்பலைகளை போய் ஒரு பறவைகள் பறவைகளை போட்டு ஸ்கெட்சை போட்டு ஒரு ரெக்கையை போட்டு ஒரு டெய்லை போட்டு எப்படி பறக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தமிழில் சொல்லிக் கொடுத்தார் நாற்பது பேர் இருக்க கிளாஸில் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது சொல்லி முடித்த உடனே நாற்பது நிமிஷம் எடுத்தார் டீச்சர் அப்புறம் கேட்டார் உங்களுக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சு வச்சா எப்படி பறவை பறக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் முதல்ல எழுப்பி கிளாஸில் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை சார் நீங்கள் டீச் பண்ணுறது சொல்லுங்களா நீங்கள்லாம் டீச்சருக்கு புரியலண்டா புரியலன்னு சொல்லுவீங்களா நீங்கள்லாம் ஆ சொல்லுங்களா நிஜமா அடிக்க மாட்டாரா டீச்சரு நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு புரியல சார் நீங்கள் என்ன படித்தது அப்படின்னு அப்புறம் டீச்சர் ரொம்ப சாந்தமானவர் காந்தியவாதி அப்போ எந்த வருஷம் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் அந்த காலத்தில் அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் இந்த கிளாஸில் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே புரிந்தவங்களெல்லாம் கையே காமிங்க அப்படின்றார் பத்து பேர் காமிச்சாங்க என்ன நாற்பது பேர் முப்பது பேருக்கு புரியலை அப்போ எங்கள் டீச்சர் ரொம்ப சாந்தமானவர் ஒரு மகாத்மா மாதிரி காந்தியவாதி அவர் அவர் சொன்னார் நான் டீச் பண்ணுறது வந்து சரியில்லை போல இருக்கு பசங்களா நீங்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் வந்து உங்கள் கடைக்கு விட்டு போனேன் ராமேஸ்வரம் ஒரு ஐலண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தீவிட்ட என்ன அர்த்தம் தீவிட என்ன அர்த்தம் எல்லா பகுதிகளும் கடல் இருக்கு நீ கரெக்ட் அது எல்லா பகுதிகளும் கடல் அப்போ எங்களை கொண்டு போனார் கடற்கரை கொண்டு போனார் கொண்டு போனால் அங்கே ஈவினிங் நாலு நாலரை மணி எங்கே பார்த்தாலும் கடல் பறவைகள் பத்து இருபது முப்பதுன்னு பறந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு காப்பிச்சார் இங்கே பாரு இந்த பறவைகள் பறக்கிறது பத்து பறவைகள் ரெக்கைகளை வந்து அப்படி என்ன அப்படி இசை ரெக்கைகள் போது அடிக்குது ரெக்கலை மேலும் கீழும் போடும்போது லிஃப்ட் வருது ஏன்னா அந்த சக்தி லிஃப்ட் சக்தி அந்த பறவை பறக்கிறதுக்கு அது டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் டெய்லை சேஞ்ச் பண்ணும் அதை காமிச்சா அது உயிர் என்ன அதுக்கு வந்து எது மோட்டர் எது என்ஜின் லைட்ஸ் லைஃப் பவர் அதாவது அந்த லைஃப் இட் செல்ஃப் இது பவர் ஆகும் இது பறவைக்கு பரவாயில்ல பவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அவர் காலையில் சொல்லிக் கொடுத்தாரு தேடி ஈவினிங்கில் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக காமிச்சு விட்டார் எனக்கு ஒரு அந்த ரெண்டு அந்த அதே ஒரு நாளில் எப்படி பறவை பறக்கும் என்ன எந்த விதமாக பறக்கும் அந்த எந்த கருவிகள் அது யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஒரு முக்கிய காரியம் அந்த அன்றைக்கு தான் நான் வந்து நினச்சேன் என் கல்வி நான் என்ன பண்ணாலும் இப்போ இது பறக்கவே பறக்கும் எது பறக்குமோ பறக்கும் விஞ்ஞானத்தை பற்றி பறக்குகின்ற ஃப்ளைட் சயின்ஸ் பறக்கும் விஞ்ஞானத்தை பற்றி என்ஜினியரிங்கை பற்றி நான் படிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எங்கள் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது மூலம் எனக்கு ஒரு திட்டம் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு அப்படி வந்துச்சு அப்புறம் ஹைஸ்கூல் படித்தேன் அப்புறம் காலேஜ் போனேன் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் அங்கே வந்து ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் அங்கேருந்து ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்லேருந்து எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போய் ஏரோனாட்டிக்ஸ் படித்தேன் ஏரோனாட்டிக்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் அவுட் டு டி
ஏர்க்ராஃப்டை எப்படி எப்படி செய்கிறது எப்படி பறக்க விடுறது அப்படின்ற உள்ள இன்ஜினியரிங்லாம் படித்தது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு இன்டர்வியூக்காக டேராடூன் பண்ணேன் அதாவது பைலட் ஆஃபீஸர் டு பிகம் அ பைலட் ஆஃபீஸர் நான் இன்ஜினியர் இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் எலிஜிபிள் இப்போ பைலட் ஆஃபீஸர் ஒரு இன்டர்வியூ இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸ் இன்டர்வியூ அதுக்காக இங்கேருந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸை பிடிச்சி டெல்லிக்கு போய் நான் என்ன மெட்ராஸ் போட் மெயிலில் போய் மெட்ராஸ் இருந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் பிடிச்சி கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து குயின் ஹிமாலயன் குயின் என்ற ட்ரெயினில் பிடிச்சி டேராடூன் என்ற ஊருக்கு போய் சேர்ந்தேன் ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு போய் சேர்ந்தது டேராடூன் அப்போது அங்கே வந்து ஏர்போர்ட்ஸ் அகாடமின்னு இருக்கு ஏர்போர்ட்ஸ் செலக்ஷன் போர்டு அங்கே தான் இருக்கு நாலு நாள் செலக்ஷன் போர்டு பண்ணாங்க டே அண்ட் நைட்டு செலக்ஷன் போர்டு ஸ்போர்ட்ஸு டிபேட்டு டிஸ்கஷன் இன்டர்வியூ ஓடுறது ஆடுறது எல்லாம் பண்ணணும் நாலு நாள் அப்புறம் அவங்க வந்து எட்டு பேர் வேணும் எட்டு பைலட் ஆஃபீஸர் வேணும் தே கால்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பது இன்ஜினியர்ஸ் கூப்பிட்ருந்தாங்க நான் ஒரு ஆள் அதில் இருந்து அதெல்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாம் ஒரு நாலு நாளைக்கு பின்னால் ஒம்பது பேரை செலக்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா எட்டு போஸ்ட்டுக்கு ஒம்பது பேரை செலக்ட் பண்ணாங்க ஒம்பதாவது அதாவது நான் எட்டு பேருக்கு எட்டு போஸ்ட்டு ஒம்பதாவது ஒம்பது பேரை செலக்ட் பண்ணாங்க நான் வந்து ஸ்டாண்ட் பை யாராவது மெடிக்கலில் டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வரும் அப்படின்னு நான் அன்றைக்கு பார்த்து எல்லாருக்கும் மெடிக்கலில் கிளியர் ஸோ எனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா பைலட் ஆஃபீஸராக கிடைக்கல ஏன்னா நீ மொதல் மொதல் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்க இல்லையா இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கேன் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு மொதல் மொதல் போகிறேன் அப்போ வந்து கிடைக்காம போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படியா எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு துக்கமான நிலை என்னடா நம்ம வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் அங்கே போன இடத்துல கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஒரு ஒரு நல்ல மனதோடு இல்லை இப்போ ஏன்னா ஒரு துக்கமான நிலைமை அப்போது அங்கேருந்து ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சேன் எங்கேருந்தே டேராடூரில் இருந்து பஸ் டேராடூரில் இருந்து டெல்லிக்கு வரணும் டெல்லிக்கு வந்தால் தானே அப்புறம் மெட்ராஸ் வரணும் மெட்ராஸ் வந்து அப்புறம் ராமேஸ்வரம் வரணும் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு பஸ் பிடிச்சி டேராடூரில் இருந்து புறப்பட்டேன் புறப்பட்டா ஒரு ஊர் வருது அதுக்கு பேர் ரிஷிகேஷ் அப்படின்னு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரிஷிகேஷ் தெரியுமா ஹிமாலயன் அடிவாரத்தில் இருக்கு அந்த ரிஷிகேஷ் என்ற ஊருக்கு வந்த உடனே பார்க்குறேன் கேஞ்சஸ் கங்கை நீர் ஒரு புனிதமான நீர் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு தூய நீர் என்ன கிளி கிறிஸ்டல் கிளியராக அப்போ ஓடுது அது நவம்பர் மாதம் அது அது வந்து இது இதாகிடுச்சு வின்டர் ஆரம்ப ஆயிடுச்சு குளிர் ஆரம்ப ஆயிடுச்சு அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு அது குளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் அங்கே போய் அந்த அந்த கங்கையில் வந்து ரிஷிகேஷில் வந்து குளித்தேன் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டியில் குளித்தேன் குளிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படி மேலே அப்படி பார்த்தேன் அங்கே ஒரு ஹில் இருக்கு ஒரு ஹில் எனக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய ஒரு மலை அடிவாரம் அந்த மலை டைவர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு நடந்து அங்கே போனால் அங்கே வந்து ஆசிரம் சுவாமி சிவானந்தா ஆசிரம் அப்படின்னு போட்டேன் சுவாமி சிவானந்தா ஆசிரம் போட்டேன் சார் தெரியுமா அது சுவாமி சிவானந்தர ஆசிரம் போட்டிருக்கேன் அங்கே போனேன் அங்கே போனால் அவர் சுவாமி சிவானந்தா வந்து கடவுள் மாதிரி உட்காந்து அவர் ஒரு பலகையில் உட்காந்து அங்கே நூற்றுக்கணக்கான பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவர் கீதா உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் கீதையை பற்றி அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு லட்சம் கீதையை பற்றி லட்சம் கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து லேட்டாக போனதுனால நான் கடைசி ரோவில் இருந்தேன் கடைசி ரோ டோத்தி வேஸ்டியோட இருந்தேன் அப்போது அவர் வந்து கீதாபிஷேகம் நடக்கும்போது அவர் ரெண்டு பேர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கீதாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டு பேரை கூப்பிடுவார் அவர் வந்து கலந்து பே புரையாடலுக்கு ரெண்டு பேர் கூப்பிடுவார் அது ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டார் ஒரு வெள்ளக்கரை ஒரு வெள்ளக்கரை அப்புறம் நான் என்னை ரெண்டு பேரும் வந்து பாரு அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்ல சொல்லிட்டார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போனோம் அவர் முடித்தார் முதல்ல அப்புறம் நான் அவரை வந்து சுவாமி சிவானந்திர போய் பார்த்தேன் அவர் ரூம் அவர் ரூமில் பார்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்ட எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி போய் பார்த்தவர் அப்போது என்னை உட்கார சொன்னார் அவர் ரூமில் இருந்தார் உட்கார சொன்னார் உட்கார சொன்னார் அவர் எப்படி உட்காந்துருந்தார் ஜம்முன்னு உட்கார்ந்தார் ராஜா மாதிரி இருந்தார் கடவுள் கடவுளுடைய உள்ளம் அவர் 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 முகத்தில் தேஜஸ் உண்டு உட்கார்ந்துருந்தார் சொன்னார் என்னை கேட்டார் உன் பேர் என்னென்னு கேட்டார் அவர் நான் வந்து என் பேர் சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீ நீ வந்து ஏன் கவலைப்பட்டு பட்டிருக்கிறாய் ஏன் 
கவலைப்படுகிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் நான் சுவாமி நான் பைலட்டாக பழக்கணும்னு பார்த்தேன் பறக்க முடியலை வேலை கிடையாது அந்த வேலை எனக்கு கிட்டலை அதனால தான் கொஞ்சம் அவர் அவர் பெரிய பெரிய சுவாமிகள் இல்லையா சுவாமி சுவானந்தா பெரிய சுவாமிகள் படித்தவர் உயர்ந்தவர் குரு அவர் என்ன பண்ணார் கீதையை ஓப்பன் பண்ணார் பகவத்கீதையை ஓப்பன் பண்ணார் பகவத்கீதை தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா பகவத்கீதையை ஓப்பன் பண்ணார் ஓப்பன் பண்ணி லெவன்த்து சாப்டர் லெவன்த்து சாப்டர் பதினோராவது சாப்டரை ஓப்பன் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய சுவாமிகள் குரு அதை ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு படிக்கிறார் அது அது வந்து விஸ்வரூபம் அதாவது லார்ட் கிருஷ்ணா விஸ்வரூ எடுக்கிறார் அது அர்ஜுனாவுக்கு வந்து எப்போதுமே ஒரு சந்தேகம் என்ன இவங்க வாருக்கு போகணுமா குருச்சேத்ராவுக்கு வாருக்கு போகணுமா போக வேண்டாமா என்ற ஒரு சந்தேக நிலைமை அப்போ வந்து நம்ம லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து ஒரு விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார் ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்து உதயமாகிறது போல் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஒரு உருவத்தை காமிக்கிறார் லார்ட் கிருஷ்ணா உருவத்தை காமிக்கிறார் அந்த உருவத்தில் காமிச்சுட்டு அவர் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு யூ டிஃபீட் த டிஃபீட்டிஸ் டெண்டன்சி அதாவது இடும்பைக்கு இடும்பை கொடுப்பார் வள்ளுவர் திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறாண்டா இடும்பைக்கு பெரிய மனிதர்கள் உறுதியானவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைபவர்கள் எல்லோரும் துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுப்பார் இவர் சொல்கிறாரு அந்த லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு நீ யூ டிஃபீட் த டிஃபீட்டிஸ் டெண்டன்சி அதாவது டிஃபீட்டிஸ் டெண்டன்சின்னா இடும்பைக்கு இடும்பை கொடு இடும்பை வந்து உன்னுடைய மாஸ்டராக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு படிச்சு காமிக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய மனிதர் அவ்வளோ பெரிய குரு சொல்றார் நீ துன்பத்தை கண்டு ஓடாதே துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடு அப்படின்னு சொன்னார் புரியுதா அந்த ஒரு எனக்கு அப்புறம் பதினெண்டு புக் கொடுத்தார் படிக்க தமிழ்ல அந்த நிகழ்ச்சி அந்த பெரிய நிகழ்ச்சி துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடு என்ற கருத்துள்ள நிகழ்ச்சி வாழ்க்கையில் எனக்கு அஸ்திவாரமாக மாறியது என் வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமாக மாறியது இன்று வாட்டவர் நிலைமையில் நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்று நான் ரிஷிகேஷில் கிடைத்த எனக்கு ஒரு பெரிய அறிவுரை அறவுரை என் அப்புறம் சுவாமி சிவானந்தா வந்து கிடைத்ததனால் அந்த கருத்தை உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்கள் எப்பொழுதுமே இடுக்கன் வரும்போது பயக்கள் பயப்படக்கூடாது இடும்பை துன்பம் வரும்போது பயப்படக்கூடாது துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்வதன் மூலம் நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றியடைய வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்வில் வெற்றியடைய வேண்டும் புரியுதா ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறத எல்லோரும் திருப்பி சொல்லுங்கள் சொல்லுவீங்களா ரெடியா ஓகே வெரி குட் ரெடியா எல்லோரும் வெரி குட் வெரி குட் இறைவனின் மக்கள் நாங்கள் வைரத்தை மிஞ்சும் நெஞ்சம் கொண்டோம் வைரத்தை மிஞ்சும் நெஞ்சம் கொண்டோம் வெல்வோம் சாதிப்போம் வேதனைகளை துடை தெரிவோம் வெல்வோம் சாதிப்போம் வேதனைகளை துடை தெரிவோம் எந்த அருளால் எதுவும் எம் வசமாகும் எந்த அருளால் எதுவும் எம் வசமாகும் இறை எங்கள் பக்கமெனில் இறை இறை எங்கள் பக்கமெனில் எவர் எதிர்பக்கம் அதாவது என்ன அர்த்தம் காட் இஸ் ஃபார் யூ இஃப் காட் இஸ் ஃபார் யூ ஹூ கேன் பி அகேன்ஸ்ட் அதுக்கு அர்த்தம் இறை எங்கள் பக்கமெனில் எவர் எதிர்பக்கம் எவர் எதிர்பக்கம் அப்படின்னு தமிழில் அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து இறைவனின் குழந்தைகள்னு பேர் பேர் என்னுடைய கவிதை அது உங்களுக்கு சொன்னேன் இது மூணு இதை சொல்லி திருப்பி திருப்பி சொன்னால் ஒரு வெற்றி என்ன வரும் அதாவது இறைவனின் மக்கள் நாங்கள் வைரத்தை மிஞ்சும் நெஞ்சம் கொண்டோம் வெல்வோம் சாதிப்போம் வேதனைகளை துடைத்தறிவோம் எந்த அருளால் எதுவும் எம் வாசமாகும் இறை எங்கள் பக்கமில் எவர் எதிர்பக்கம் அப்படின்னு ஒரு கவிதை இது சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்ட நான் பதில் சொல்றேன் கேள்வி கேட்கறீங்களா ஏதாவது ஒரு அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் 
வணக்கம் ஐயா நீங்க எத்தனாவது படிக்கிறீங்க பத்தாம் வகுப்பு ஏ பிரிஸ் பத்தாம் வகுப்பு பத்து படிச்சுட்டு பதினொன்று படிச்சுட்டு பன்னெண்டு வயசு என்ன பண்ணுவீங்க காலேஜ் போலாம் காலேஜ் எந்த காலேஜ் போவீங்க எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியர் ஆ இன்ஜினியர் போகணும் நல்ல நல்ல எண்ணம் வாழ்க்கை வாழ்த்துகிறேன் ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா இந்திய பாகிஸ்தான் உறவு மேம்பட தாங்கள் கருத்து என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க மாணவர்கள் வரும் இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தான் அது ஒரு அரசியல் அரசியல் காரியம் தலைவர்கள் இருக்காங்க என்ன கவலைப்படுறதுக்கு அரசியல் இருக்காங்க தலைவர்கள் இருக்காங்க இராப்பாலாக ரொம்ப உழைத்து அது கொண்டு வரணும் நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டு தலைவர்கள்லாம் ஒரு அமைதி வேணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்திய தலைவர்கள் அந்த எதிர்நாட்டு உள்ள தலைவர்களுக்கு வந்து அவரு அவசியம் இல்லை போல இருக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரபிள் நடந்துகிட்டே இருக்கு அது நடந்துகிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து வாழ்க்கை வந்து சீராகணும் நீங்க உங்க மாணவர்களுக்கு மூணு காரியங்கள் முக்கியம் இல்லையா அது பாட்டுல தலைவர்களை பார்த்துக்கிறாங்க அதை நீங்க என்ன பண்ணணும் படிக்கும்போது படிப்பு தான் முக்கியம் இல்லையா படிப்புல வந்து நீங்க வந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் படிப்புல மார்க் குறைஞ்சா நீங்க டாக்டரா இன்ஜினியர் ஆகணுங்கிறீங்க சீட்டு கிடைக்காது இல்லையா அதனால கஷ்டப்பட்டு படிங்க ஒன்னு நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ஒன்னு நம்பர் டூ எல்லாருக்கும் இது எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நம்பர் டூ ஒன்னு லட்சியம் வருத்த ஒண்ணு முதல்ல லட்சியம் நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் லாயர் ஆகணும் நான் டீச்சர் ஆகணும் ஒரு லட்சியம் அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு படித்தா தான் இடம் கிடைக்கும் மார்க்கில் இருந்தால் இடம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது உழைக்கம் நெற்றி வேர்வை நிலத்தில் விழ உழைக்கம் அப்போ தான் மார்க் வரும் மூணாவது நீங்கள் வந்து தோல்வியை கண்டு பயப்படக்கூடாது வாழ்க்கையில் வந்து சில தோல்விகள் வரும் அப்போ பயப்படக்கூடாது பெர்சிவரன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி மிஸ் ட்ரை வெற்றி கா வெற்றி காண வேண்டும் இந்த மூணு மூணு செய்யணும் ஆ அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் உன் பேர் என்னப்பா சிவாம்பிகா எத்தனாவது படிக்கிற நீ பத்தாவது படி பதினொன்னு படி பன்னெண்டு படி பன்னெண்டு படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போற டாக்டரா போறியா இன்ஜினியரா போறியா லாயரா போறியா டீச்சரா போறியா டீச்சரா போறியா நல்ல பையன் நீ ஓகே ஆ சொல்லு நீங்கள் எத்தனையோ ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க நீங்கள் எந்த ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெறும் பொழுது உங்கள் மனது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது இப்போ இப்போ வந்து நீ பெரிய ஆளப்பா நீ நல்ல கொஸ்டின் கேட்குற இப்போ வந்து நான் வந்து ராக்கெட் பண்ணேன் என்னுடைய மா ஸோ வந்து என்னுடைய டீச்சர்ஸு என்னுடைய ஸ்டூ என்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து ராக்கெட் பண்ணேன் அந்த ராக்கெட்டை பற்றி ஒரு மிஸ் இது சேட்டலைட்டை வந்து ஸ்பேஸில் போட்டுச்சு சேட்டலைட்டை ஆர்பிட் பண்ண போச்சு அது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அப்புறம் அக்னி பிரிதிவி அப்படின்ட்டு ஒரு மிசைல் பண்ண என்னுடைய குழுவோடு சேர்ந்து மிசைல் பண்ணும் அதுவும் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதெல்லாம் போயிடுச்சு அதுவும் ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் ஏதோ நியூக்ளியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அணு 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 ஆயுதங்கள் அதுலேயும் ஏதோ செய்து சிலருடன் சேர்ந்து உழைத்து மற்ற பால் உழைத்து அதுவும் சரியாயிடுச்சு அதுவும் ஒரு சந்தோஷம் எல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இதை காட்டிலும் உண்டா இதை காட்ட பெரிய சந்தோஷம் உண்டா அதில் வந்து நான் மிசைலுக்கு பண்ணும்போது ஒரு மெட்டீரியல் பண்ணேன் அது மெட்டீரியல் வந்து அது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து என்ன மெட்டீரியல்னா ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் காம்போசிட்டு ஃபைபர் கிளாஸில் எப்பாக்சிங் சேர்த்துன்னா காம்போஸ்ட் மிசைல் கா பண்ணுறது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் மட்டில் காட்லேயும் ஒன் செவன்த் லைட்டு அந்த மெட்டீரியலை பண்ணோம் அது வந்து மிசைல் கா பண்ணேன் அப்போது ப்ரொஃபஸர் பிரசாத்னு ஒருத்தர் ஒரு நிசாம் இன்ஸ்டா மெடிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து ஒரு நாள் இதை பார்க்க வந்தார் எங்கள் எங்கள் லெபார்ட்ரி ஹைதராபாத் இருக்கிறத பார்க்க வந்தார் அவர் பார்த்து சொன்னார் இதெல்லாம் நான்ப்பா மிசைலுக்கு பண்ணுற நீ மிசைல் பண்ணுறதுனா என்ன இது வந்து மிசைல் வந்து விட்டால் என்ன ஆகும் போய் யாரையாவது இஞ்சியூர் ஓணும் பெயின் தானே வழியை உண்டாக்கும் ஆனால் வழியை ரிமூவ் பண்ணுவேன் வழியை வந்து எடுவேன் வழியை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் துன்பத்தை எடுவேன் துன்பத்தை துன்பத்தை துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு என்னை கொண்டு போனார் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆர்த்தப்படிக்க ஹாஸ்பிட்டல் அது அங்கே எல்லோரும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு கீழே இருபது வயசு கீழே உள்ளவங்கள்லாம் 
மூணு கிலோகிராம் மூணு கிலோகிராம் கா காலிபர்னு போட்டு போலியோ பேஷண்ட் அதை போட்டுக்கிட்டு இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா மூணு கிலோ இதில் காலில் வந்து கட்டிக்கிட்டு போனால் இது அவ்வளோ கஷ்டம் தானே அப்போ அவர் சொன்னார் நீ நல்ல லைட் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கிய மிசைல் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் நான் வந்து ஒரு வாரத்தில் லைட் மெட்டீரியல் போட்டு மூணு பெண் குழந்தைகள் ரெண்டு ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து எஃப்ஆர் ஓட் பேர் கேலிபர்ஸ்ன் பேர் ஃப்ளோர் ரியாக்ஷன் ஆர்த்தாசிஸ் அப்படின்னு பேர் ஆர் கேலிபர்ஸ்ன் பேர் மூணு கிலோகிராமத்துலேருந்து முந்நூறு கிராமா இப்போ ஒன் டென்த்தாக குறைச்சி அந்த குழந்தைகளை கிட்ட பண்ணு அந்த குழந்தைகள் அதை போட்ட உடனே ஆடி ஓடி விளையாடி சில குழந்தைகள் வந்து ஒரு சைக்கிளில் போய் அப்போ பார்த்தோடனே எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷம் அது வந்து நான் மூணு சொன்னேன் பாருங்கோ அது சந்தோஷம் இது வந்து ஆனந்தம் நான் பார்த்தது ஆனந்தம் புரியுதா தொழிற்கல்வி <laughs> 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 எல்லா கல்வியே மிக முக்கியம் எல்லா கல்வியே மிக முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து தொழிற்கல்வி மூலம் டாக்டர் ஆகலாம் இன்ஜினியர் ஆகலாம் லாயர் ஆகலாம் பட் மற்ற கல்விகள் மூலம் மற்ற கல்வி மூலம் நல்ல வாழ்வு ஆல்சோ வரும் நல்ல வாழ்வு அருமையான வாழ்வு ஆர்ட் ஆர்டிஸ்டிக் வாழ்வு ஆர்டிஸ்டிக் வாழ்வு கமர்ஷியல் வாழ்வு பலவிதமான ஹிஸ்டாரி ஹிஸ்ட்ரி ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நமக்கு வந்து டிஸ்டிங்ஸ் பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கையில் வந்து என்னுடைய என்ன என்ன அப்படின்னா தொழிற்கல்வி படிக்கிறவங்களும் ஹியூமனிட்டிஸ் தே மஸ்ட் ஸ்டடி ஹியூமனிட்டிஸ் ஆர்ட் ஆர்ட்டும் படிக்கணும் அப்போ தான் ஒரு இன்டகிரேட்டட் குட் ஹியூமன் பீயிங் வெல்கம் லைக் சிவானந்தா ஆசிரமம் இங்கே இருக்கிறாப்புல ஒரு நல்ல நல்ல குழந்தைகள் உருவாகுவார்கள் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அவ்வளோ கடைசி கொஸ்டின் கடைசி கொஸ்டின் வணக்கம் ஐயா என் பெயர் ஆர் பிருந்தா கல்பனா சாவ்லா போன்ற ஏன் <laughs> 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 இளைஞர்கள் உருவாக வாய்ப்புகள் உள்ளனவா சவுளா என்பவர் தலைவர் அவர் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால சொல்லிருக்காரு நான் வந்து ஒரு நாம் இந்தியா இந்தியா ஒரு ஸ்பேஸ் கிராப்ட் பண்ணி மூணு மூணுக்கு அதாவது சந்திர மண்டலத்துக்கு செலுத்தும் அப்படி என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அவர் எண்ணங்கள் வெற்றியடைய நாம் பிரார்த்திப்போம் போதுமா போதுமா வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாரும் பார்க்குறது கடைசியா கடைசியா நான் சொல்றத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லணும் கரெக்டா சொல்லணும் ஓகே ரெடியா நீ ரெடியா நீ ரெடியா ஓகே வெள்ளத்திரைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தினையது உயர்வு ஓகே எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆமாம் அந்த நீங்க வந்து ஆசிரியர்கள் தான் நீங்கள்லாம் ஆசிரியர்களா நீங்க நல்ல காரியம் பண்றீங்க கடவுள் உங்களை காப்பாற்றுவார்கள்